kwa ajili yako. Tayari umeshapata mambo mapya kwa sababu tayari tumekwisha kuzungumza haya. Saa sita na dakika ishirini na nane saa hii kisima cha ushindi ndicho ambacho kinachukua nafasi na moja kwa moja niko na mtumishi wa Mungu hapa anatupa fursa eh, ya kuweza kujifunza jambo jingine kabisa jambo jingine tumezungumza mambo mengine lakini sasa hivi tena tunazungumza mambo ma mengine ambayo yote yanawisha kwenye uhalisi wa maisha yetu karibu sana mtumishi wa Mungu asante sana Victoria Vita katika maisha yes bwana Yesu asifiwe <laughs> ndugu msikilizaji imekuwa ni neema ya Mungu kubwa kuonana wewe tena mchana wa leo Amen. maana bwana amempendeza tu na kipindiki ilikuwa ni ngumu sana kufika kwenye kipindiki lakini bwana alikusudia kuna mtu anaenda kupona mchana wa leo katika jina la Yesu Amen. kuna mtu anaenda kupata nguvu ya kusimama tena katika jina la Yesu kwa ninajua kwamba Mungu ameleta katika studio la Victoria kwa ajili ya kusudi la mtu fulani ambaye anasikiliza mchana wa leo na Amen. kama unavyojua tulianza kipindi hiki katika kipindi kilichopita mm. tulikuwa tunaongea habari za vita vya maisha na tukasema life maisha yana 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 definition tofauti yengine wanaweza kuangalia mtazamo katika namna tofauti lakini maisha ni vita mm -hmm. na tukaangalia baadhi ya watu wa Mungu ambao walipitia katika vita akiwemo Abraham Adam mwenyewe kwanza ambaye ni baba yetu wa imani ambaye alianza huko mwanzo toka mwanzo Adam anaanza akutana vita adui akaingilia katika bustani yake na kumwalibia lakini pia Abraham alipitia katika vita vingi hata nafika miaka sabina tano, alikuwa hana mtoto alikuwa kama tasa mm. na alikuwa bado anakaa kwa baba yake lakini nakuta pia katika uh, mtumishi wa Mungu Yakobo usiku ule anataka kuonana na Esau aliandika sana usiku mzima akipitia katika vita lakini pia Yusufu ambaye alikuwa ni mtumishi wa Mungu baada ya kuota ndoto tunaona vita ambavyo walikuwa navyo hata bwana Yesu Kristo bwana uokozi wetu tunakumbuka alipitia katika vita kwa maisha yamejaa vita vya aina nyingi mimi sijui vita gani vinavyopitia na wewe lakini kila siku unapoamka asubuhi ni vita. Hata tunapoanza kutembea na kusimama ni vita. Na naomba utambue anayeshinda vita ndio anaoshinda maisha. Sasa leo yes. atuongelee kuhusu vita. Labda nikukumbushe tu tuliongea vita vya aina nyingi. Kuna wengine wamekosa watoto katika ndoa. Mm -hmm. Kwa miaka mingi imekuwa ni tatizo, ni changamoto nzito, ni vita. Unatakiwa vishinde. Kwa maana Mungu anaweza. Kuna wengine wamekosa ndoa. Miaka inakwenda, dada olewi, kaka apati mke. Maana inazidi kwenda. Kuna watu na mavita vya hiyo, ni vita vyako. Na naomba nikwambie vita vyangu sio vya kwako na vita vyako sio vya kwangu na stamina ulionayo Mungu ndio maana ameruhusu hivyo vita vije katika maisha yako kwa maana anajua kwamba utavishinda kwa lazima ushinde vita na usiku ya kushinda vita ni baada ya katika maisha haya sasa wengine wana, wana vita vingine ambavyo vinatokana na ndoa ndoa zimekuwa chungu baba anapitia katika ndoa chungu mama anapitia katika ndoa chungu kwa swala sio kukimbia vita vita huwa tukimbi vita watu tunajipanga upya na kupambana kwa mtu yote anakimbia maisha haitamsaidia kuna wengine vita vya elimu wengine wamepata elimu mpaka chuo kikuu bule wamelipiwa na serikali wengine wadili atafute ada kuanzia hata anapoenda shule tu kutafuta tagodoro lake kwa kila mtu ana vita vyake viko tofauti tofauti mwingine anapata 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 starehe mpaka mwisho mwingine anakosa ajira mwingine anakosa ajira mpaka mwisho kwa kila mtu ana sehemu yake lakini pia tumesema kuna watumishi ambao wana vita vingine ambao wanakuta bado katika maisha yao binafsi kuna dhambi zimeendelea kuwa ni vita katika maisha yao mm. na wanatakiwa vishinde katika jina la Yesu Kristo alaye sasa sika leo ndugu msikilizaji tunataka tuongelee bali mambo saba ambayo yanaweza kusaidia kushinda vita vya maisha kwa sababu tu na mbinu za vita maisha wanasema vita ukishajua kwamba maisha ni vita ina maana kwamba kuna mbinu unaweza kuzitumia ukatoka katika vita hivyo na ninapenda niangalie katika mambo makubwa kama saba ya kuweza kushinda vita vya maisha ukiyajua mambo haya saba yatakusaidia wakati wote kuweza kupambana la kwanza ni kutambua kwamba maisha ni vita kutambua kama kuna adui adui manake ni mambo ambayo yanakuja kwenye maisha ambayo kuyatarajia yanahitaji kuchukua hatua fulani na katika hilo ni kwamba lazima ujitambue wewe ni nani ndugu msikilizaji Wanadamu yote anapoishi katika dunia hii yeye ni roho anaishi katika mwili. Sio mwili unaoishi katika roho. Sisi tumeumbwa kabla ulimwengu hujaumbwa. Sisi tulikuwepo wakati Mungu ameweka ulimwengu kabla hata ulimwengu umungu hujaweka inasema kwamba roho zetu zishaumbwa tayari. Kwa hiyo tukaja kujiungamanisha na ulimwengu na ndio maana kuna siku kila mmoja ataondoka katika maisha haya na kurudi katika roho yake. Kwa sisi ni wanadamu ambao tunaishi katika mwili lakini sisi ni watu wa rohoni tunaishi katika mwili. Kwa tambua wewe ni mtu aina gani? Ukishajijua hilo inakusaidia kutambua vitu vyako unavyoviona hivi katika mwili sio vita halisi. Vita vyako halisi vinatoka rohoni. Kwa hiyo unatakiwa ushinde ndani ya nafsi yako. Akili yako lazima iwe na ufahamu mpana wa kujua kwamba hivi vita na vishindaje. Ndio maana ngoja nikwambie ndugu msikilizaji. Neno la Mungu limetupa fursa ya kutambua siri kubwa za kuweza kushinda vita. Na ndio maana unasema mtu anayepata maarifa anaanza kubadilisha akili yake na ufahamu wake kwa ajili ya kushinda vita. 
Kwa tunasema kwamba neno la Mungu linasema linapotuambia kwamba Yesu Kristo alikuja ukisoma katika toka kitabu ambacho ni mashuhuri sana kile kitabu cha Yohana 3:16 nafikiri nakumbuka dada Victoria kwa jinsi nafikiri kila mtu anaweza kusema vizuri sana ni kwamba kama Mungu alipenda ulimwengu akamtoa Yesu Kristo Yesu Kristo alikuja kwa ajili ya nini Ukisoma Isaya 53:5 anasema kwa kupigwa kwake sisi tume pona tumepona na nini sio magonjwa watu wanazani magonjwa peke yake mm. tumepona katika vita vya maisha tumepona yes. katika matatizo ya maisha tumepona katika umaskini mm. tumepona katika matatizo na katika maisha kwa yupo mwamba aliyeimala ambaye ametushindia vita lakini vita alivyotushindia bwana Yesu ni vya kiroho zaidi vinaweza kutambulika zaidi kuliko katika mwili mm-hmm. sasa lazima utambue nguvu uliyonayo kiroho ili iweze kutokea katika mwili ndio maana ndugu msikilizaji inawezekana upitie changamoto ya ugonjwa mm. nikitamka jambo hapa kwamba ugonjwa wako pona ugonjwa wako unapona okay. ila sasa unaenda kuona katika nje matokeo ya nje yatakuja tu yeah. ila ndani ya roho yako uweze kutambua kwamba ndani ya roho nimeshapona mm. kwa hiyo madhirisho ya nje yanakuwa marais mm. kwa lazima kujitambua wewe ni nani wewe ni mtu wa rooni unaishi katika mwili. Yeah. Yesu Kristo amebadilisha maisha yako kwa mtu ambaye ameokoka. Sasa hapa naomba niongee na mtu ambaye ameokoka. Kwa mtu ambaye hujaokoka, naomba nikwambie wazi siri kubwa ya kuweza kushinda vita vya maisha ni kuamua kumpokea Bwana Yesu. Mm. Kama bado hujampokea Bwana Yesu, vita vyako ni vigumu bado vichanga. Mm. Kwa sababu kuna tunapambana na maro, tunapambana na mamlaka, tunapambana na nguvu ambazo zinatawala katika maisha ya watu. Yeah. Vita vingine unapopitia, uwezi kuvishinda bila kuokoka kumtambua Bwana Yesu kama ndiye kiongozi na jemedari wa maisha yako. Mm. Sasa kwa mtu ambaye umeokoka, kitu kikubwa ambacho unatakiwa kuwa nacho ni kutambua kwamba unapombea kwamba uweze kupona, unapombea kwamba pokea mtoto, unapombea pokea mke, pokea mume, ni kwamba ulimwengu wa roho umeshatangaza. Mm. Kwa hiyo ukijitambua inani na pokea katika roho, tayari roho yako imeshapokea. Ndio maana dada Victoria Ukisoma kitabu cha Malko ile sura ya 11 mm-hmm. mstari wa 22 na 23 unaona kwamba Bwana Yesu anasema chochote utakachokiomba ndio ukiamini umekwishapokea kwa unapokea tiari kwa kuamini ukishakuwa na imani kubwa kwamba mimi ni mtu wa rooni nimeshaombiwa katika ulimwengu wa Yesu Kristo alishalipa gharama zote mm-hmm. nimeshapokea chochote nitakachokiamini inakufanya uanze kuchukua hatua ya kwanza ya kushinda vita vyako Atua ya kwanza kuweza kushinda vita katika askari yote katika vitani mm. ni kwamba anakuwa na kujiamini mm. sio kwamba anajijua anachukua anakuwa na kile kitu ambacho anakiamini lakini anakuwa na uwezo wa kuwa na confidence ile imani kwamba nimefanikiwa tayari hii vita tumeishinda mm. na dada Victoria mtu yeyote ambaye akianza vita anaanza kupata tamaa mm. hawezi kushinda vita hivi kwa na, napenda nikwambie ndugu msikilizaji vita unavyopitia wewe unaviona kama ni ya tofauti lakini nakwambia wanadamu wote katika ulimwengu ambao tunaishi mm. kila mtu ana vita vyake tofauti. Na mwingine Un... nitakwambia nimejaribu tena na tena na tena. Nimeshindwa alafu ameona kwamba hayo hayo ndiyo maisha. Sawa kabisa. Uh-huh. Na hiyo ndio kutatizo ambalo libaya zaidi. Ndio. Kwa sababu lazima vita uvishinde. Ndio. Huwa turudi nyuma kwenye vita. Lazima upambane na kushinda. Mm. Na siku ya kushinda ni siku tunapokurudisha kule kwa baba. Labda watu wazima waelewe hilo. Mm. Hivi vita vitaendelea mpaka siku ambayo tunakuchukua tunakwambia sasa unaenda kwa baba. Mm. Lakini katika kila hatua tendea kushinda vita moja baada ya nyingine. Utakapomaliza vita ya kwanza labda mtoto, mm. Mungu atakupa watoto. Kuna swala kutunza watoto, Tabi. kuna swala laada ya shule, kuna swala mm. kuweza kuwalea, kuna swala labda unatafuta mume, kuna swala kupata mume, kuna namna ya kuishi na mume. Mm. Inakuwa ni changamoto. Kwa ma, maisha haya yanakuwa ndio unasema elimu. Unapitia elimu ya chukuu, unamaliza mpaka masters masters yako, mm. huna kazi. Unaenda kufanya PhD, bado huna kazi. Mm. Ni, ni sehemu ya vita vya maisha lakini cha msingi unatakiwa uvishinde kwa kuwa na ma- na akili ambayo inakuelekeza katika imani ya kwamba mimi nimeshashinda mm. lakini imani yako inajenga kwa mambo yaliyo imara na mambo yaliyo imara ambayo tunasema ndugu msikizaji ni bwana Yesu Kristo mm. hilo la kwanza kujitambua wewe ni nani ambao ndani yake kuna mambo matatu la mm. kwanza kuwa na imani sio mbika ukishajua Mungu amesema kitu fulani na kishike kama kilivyo mm. ugeuki nyuma kama anavyosema siku zote imani ni kuamini Mungu atafanya kila alichosema atafanya Faith is believing God to do what he says he will do. Kwa ukishakuwa na imani hiyo nakupa ujasiri wa kusimama katika vita vyako. Hata ndio maana mtumishi wa Mungu Paulo katika Efeso sura ya 6 da, da, da Victoria yeah. ule mstari ambao ni mashuhuri sana. Kupigana kwetu si juu ya damu na nyama bali mm. juu ya falme, juu ya kuwa giza. Mm. Kwa tuna nguvu nyingi si lazima tu katika Mungu za kwanza kushinda. Mm. Kwa ukishajua hilo unasimama imara hiyo hatua ya kwanza. Hatua ya pili. Ndugu msikilizaji kwa hiyo kwa wale ambao wanakwama wale wanashindwa wale wanaona kama mbona vita hii mimi imenishinda maisha ndio baki yana yanasalia kuwa hivi hivi maana hapo napata somo kwamba kumbe tutafute hata nguvu hilo ndio kubwa yani wanasema jitie nguvu katika Mungu wako mm-hmm. Daudi alifika hatua ambayo mm-hmm. alifika ndugu msikilizaji huo ugonjwa umeenda kwenye kila madhabahu uponi 
umehangaika kushoto kulia au uponi nitakuwa nataka nikwambie kwamba Yesu Kristo alichukua madhaifu yako yote na amesha kuponya pokea tendo la imani sasa kama umepona jitie nguvu inuka tena upya katika kosa baya unaweza kulifanya katika maisha ya mapumbavu ya maisha ni kusema ah sasa basi Mungu mwenyewe anajua hiyo hiyo sio lugha kwenye vita huwa twendi hivyo unasimama na neno la Mungu na kusonga mbele katika kupigana na vita hivyo anajua hii imekuwa ni mateso sana wanasahau kwamba Mungu alipotuumba alitupa akili na utashi sawa kabisa maana hakutaka tuendeshe kama roboti hawa anafanya tu hivi anatupeleka peleka hapana aliachilia hiyo neema ili kila mtu afanye maamuzi yake binafsi sawa kabisa mm-hmm. yani ndio mtume mwingine sana kwa cha msingi mm-hmm. ni kwamba usianze kuweka imani yako nje ya neno la Mungu yes ndio maana tunasema pata mahalifa kila siku mm-hmm. hiyo kujijua ni nani ni tena la kuendelea kila siku Ndiyo. na sidi kubwa zimejificha katika neno la Mungu mm-hmm. na katika neno la Mungu ndio tunapata ushindi wetu kitamka maneno ya Mungu yanajiumba amen Dada Victoria, unajua mimi najaribu kuanza hivi pate Mwenyezi Mungu kati na umbo limwangu mm. katika mwanzo moja ile sura ya kwanza nasema hapo mwanzo Mungu aliumba bingu na nchi na nchi ilikuwa ukiwa tena. Mm. It's just yani ovyo. Ilikuwa kuna chochote. Hakuna chuchote. chuchote. Lakini Mungu akachukua nguvu mstari wa pili anasema Bwana akasema alipoanza kutamka akasema mambo yakaanza kwenda. Kwa hey. cha kwanza jinua kitu cha kusema mimi nimepona. Yes. Mimi ni mzima. Mm-hmm. Ninapata mtoto. Mm-hmm. Mimba haitatoka tena. Mm-hmm. Ninaenda kupata mume mwema. Mm-hmm. Inuka na usimamo kisha tamka kula ile kitu ulichotamka. Na usigeuka nyuma kushoto na kulia maadam Bwana amesema katika neno lake. Simami hapo. Yumba yumba. Kuna watu ni wazuri wa kutamka lakini akishatoka nje akiona dalili ya zioni. Maneno yake na kosa yake. Ah, na tena. Hakuna <laughs> <laughs> mtu ana, anasema kwa sifa imani ayozekani kumpendeza Mungu. Watu wako hivyo. Sasa hivi hapa umemtia nguvu. Sasa basi kama namuona ambavyo Anainuka. Ana, anainuka kama vile ambavyo yani ndio anaanza safari upya. Akifika kesho huyu chochote. Chiri. Kesho rudi pale pale. Labda la, la, nikutie moyo ndugu msikilizaji. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Kenneth Yaji na alikuwa anaelezea kuhusu historia yake. Mm-hmm. Alikuwa amelazwa hospitali, TB imemkamata. Amina. Ana dada Victoria anaisha kitabu cha Kenneth Yaji hapa. Mm-hmm. Amekamatwa na ugonjwa wa TB wakati hakuna dawa za TB kama sasa hivi. Ni kama mtu amepigwa na ukimwi na TB juu. Na hakuna tumaini. Watu wanamtia moyo tu bwana utapona hata watumishi wengine wanafika hata wakishaona ukimwi mm-hmm. wanasema haiwezekani. Mm-hmm. Lakini yeye akaenda kwenye neno moja la Mungu tu kwamba kwa kupigwa kwake mimi nimepona. Na akasema kwamba chochote ukimoja ni kwambie ndugu msikilizaji ukisoma katika kitabu cha Yohana uh, Mtakatifu sura ya 16 mstari ule wa 23 Anasema mkiomba chochote kwa baba kwa jina langu nitafanya hmm. chochote lakini 26 shina, 24 anaenda vizuri zaidi anasema kwamba hata sasa mjaniomba ombeni basi ili furaha yenu hmm. iweze kutimilika hmm. hmm. ni lazima ifike hatua ya kuamua kuchukua hatua na kujua kwamba Mungu asemi uongo ndugu msikilizaji hmm. naomba utambue Mungu anaangalia watu majasiri ndio maana Biblia inasema kwamba kulikuwa na siku usidhani kama kina Abrahamu walikuwa walikuwa hakuna watu kama kina Abrahamu wakati Mungu anamchukua Abrahamu mwanzo 12 mm. usidhani kwamba kulikuwa na kina Yusufu wengine wakati Mungu anamuita Yusufu kuna watu ambao ni majasiri wakasimama na Mungu na kuweza kwenda katika hatua ile mm-hmm. Mungu anahitaji mtu jasiri na kusema ninatoka hapa yeah. sasa mtumishi wa Mungu Nathaniel ni alipoanza kula hayo maneno mm-hmm. akaanza kukiri akaanza kusimama akaanza kuishi katika maneno akasema moja nikwambie kusoma mwanzo kitabu cha kutoka sura ya tatu mstari wa 25 ndio biblia anasema kwamba biblia anasema kwamba ataondoa ugonjwa kati yako mm-hmm. na amesema kwamba hakuna mtu atakayetoa mimba katika maisha yako yeah. na amesema siku zako atazi kamilisha mm-hmm. mambo matatu umetoa hadi tatu kubwa mm-hmm. lakini amesema pia ataponya mkate wako na ataponya maji yako yeah. kwa ina maana kwamba ukishashika huo mstari ugeuki nyuma unasimamia huo kwa sababu bwana amesema na unasimama hapo kwa ukiona tatizo lote linakuja simamia maneno gani ya Mungu ambayo umesimama nayo kwa namba nikutie moyo cha kwanza lazima utamke. Mm. Usije ukafika hatua unakufa na kitu chako moyoni. Yeah. Wale ambao wanaongea maneno kinyume na imani ndugu msikilizaji huwezi kupata chochote kwa Mwenyezi Mungu. Yeye yeah. mafanikio ya kimaisha kwenye utajiri mm. kama una mawazo ya kitajiri will never be rich. Utakuja kuwa siku kwa utajiri. Mm-hmm. Kama una mawazo ya kupona na kutamka kupona hutakuja kupona magonjwa yatenda kukamata. Mm. Kama una mawazo ya, kuole, ya kama una mawazo ya kuolewa na kuona nyumba yako kabla hujapata mm-hmm. hakuna siku utakao pata ndoa yako. Mm-hmm. Kama una mawazo ya kupata mtoto hakuna siku utapata mtoto. Kama una mawazo ya kwenda, kama una mawazo ya kutotoa mimba utaendelea kuwa kila siku unapata matatizo na msimamo mkubwa. Amua sasa kusema imetosha, imetosha, ninasimama sigeuki nyuma kama daktari alisema. Mm-hmm. Sasa usio na pump, usipate pump ya kumnavungia mchana leo. <laughs> Jenga imani na msuri wa imani katika katika hilo kwa sababu naweza katoka 
hapa na Victoria mtu akatoka ametembea alafu baadaye jioni anakuwa kwanza kusema ah I say, maisha yamekuwa magumu <laughs> ndugu msikilizaji anaesema maisha magumu hawezi kutoka kwenye ugumu wa maisha yeah, lazima uanze ndio e, hivyo Mungu angeza kuangalia Mungu alipoomba ndio Mungu ametupa tendo nzuri sana na Victoria mm. angeza kuangalia ile utupu wa dunia ukiwa mm. giza mm. ina maana kwamba hakuna ambacho kimetokea na sisi ni wana wa Mungu Dio. unachokisema kinatokea fanya maamuzi hayo kabisa jambo la pili kwa haraka na Victoria Jambo la pili ninapenda ndugu msikilizaji ukumbuke katika kitabu cha kumbukumbu la Torati sura 28. Mm-hmm. Anasema utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako. Mm-hmm. Kwa bidii, hajasema tu kusikia sauti. Kuna swala kusikia sauti, alafu anasema kwa bidii. Kwa hata kwenye redio hapo ndugu msikilizaji kuna watu wanasikia kwa bidii na kuna watu wanasikia kwa just kwa napita pita tu. Kwa kuna kusikiliza kitu kwa bidii, masikio yako tu mawili yako pale yanasikiliza kwa makini. Mm-hmm. Anasema na kutenda yote Leo. ni kwa muruo yeo. Kwa kuna swala la matatu, la kwanza kusikia, mm-hmm. la pili bidii, bidi. la tatu kutenda. Kabisa. Ndugu msikilizaji, napenda utambue kwamba Mungu alipomuumba Adam siku ya kwanza Adam na Eva kusoma mwanzo moja shima nane. Mm-hmm. Anasema akamuumba mtu mke na mtu mume. Akapulizia pumzi ya uwai ndani yao. Mm-hmm. Akawatia roho ya uzima ndani yao. Mm-hmm. Ile roho ndani yako ni atakiwe iwe na mawasiliano ya kila siku na nani? Mm-hmm. Na Mungu. Mm-hmm. Kwa maana yana sema namna gani? Kule ndani kwa kule siku sauti inaongea. Yeah. Kataa sauti ya kukata tamaa, kataa sauti ya kushindwa, kataa sauti ya kufeli, amua kuchukua sauti ya ushindi hata kama ni ndogo kiasi gani. Hata kama unayoyaona hayatokei, mm. lakini chukua ile sauti ya ushindi na usonge mbele. Yeah. Ndio kuisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa sababu mm. ukishindwa kusikia sauti ya Bwana Mungu wako umekula ime, umekula kwako hakuna yeah, namna utakavyotoka katika e, nafikiri umetumia lugha nzuri hivi kule umekula kwa umetumia lugha kidogo ya vijana sana ndugu msikia ina mimi umenielewa asante sana Victoria sasa tunasikiaje sauti ya Mungu kuna njia nyingi ambazo unasikia sauti ya Mungu lakini leo nataka nikwambie moja ambayo ni ya msingi sana ni njia ni kwamba ma, ma, matatizo yote unayopitia changamoto yote unayopitia lazima katika maisha kuna ndoto ambazo zinaungana na yale unayopitia. Mm. Ni, niliongea katika kipindi cha ndoto na Victoria kitu mm. Ni kwamba ndoto ziko za kawaida ambazo zinasema katika maisha yako lazima una ndoto. Mwezi huu tumeanza wa pilota tarehe moja mwezi wa pili. Ndia. Kila mtu ana maono kama mwezi wa pili nataka kufanya hiki nataka kufanya hiki nafanya. Sio dhambi. Ila kabizi mipango yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwezi huu nataka kupona. Ni, ni ndoto unakuwa nayo. Mm. Lakini hiyo ndoto ni ya kawaida ambayo unakuwa na mawazo yako ya kawaida mm. na unamkabidhi Mwenyezi Mungu. Lakini kuna ndoto ambayo Mungu anakutembelea jioni. Ana, unakuta Mungu anaongea na wewe kitabu cha Ayubu 33 15 18 mm. kwa hiyo ndoto ndio ya msingi kupita zote kwa sababu itaidi sana katika mapito unayopitia katika vita unavyopitia ngoja nikwambie kitu ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mm. mstari wa kwanza ndugu msikilizaji Wakorintho wa kwanza 14 moja anasema takeni tafuteni upendo mm. na kutaka sana karama za uroni haso mpate kutoa unabii sisi wenyewe hilo ndio kubwa takeni sana mtafute Mungu kwa ajili ili kwamba ile ndoto ambayo Mungu anakupa uweze kwanza kuikumbuka na kupata tafsiri ndio namna ambayo unaweza kutoka pale ulipo kwenda kwenye hatua nyingine kwa kuna swala la kusikia kupata ndoto kuna swala la kuiandika ndoto abakuki mbili mbili mm. anasema ile njozi iandike kwenye kibao ionekane kabisa swala kushindwa kuandika ndoto ni tatizo kwa lazima uandike alafu la tatu anasema kuyafuata ni kuagiza kwenye ndoto Mungu anakuagiza. Kwa hmm. unachukua hatua ya kwanza kuifuata. Asante kwa msikilizaji. Mungu anaongea na wewe kupitia ndoto. Lakini pia Mungu anaweza kuongea kupitia malaika. Hmm. Sasa kwa njia ambayo ni ya kawaida sana imetokea katika maandiko yote matakatifu wa watoto wa Mungu ambao wamepita katika vita vya maisha. Wote walipita katika vita vya maisha. Hmm. Mungu anatokea katika ndoto. Akaonyesha mbele adui amejificha wapi? Ndio. Unaota ndoto ya kama tulivyosema tulivyoongea dakika kipindi katika kipindi kipindi. Hmm. Unaota ndoto labda mfano ya simba na kufukuza. Hmm ina maana gani unamka asubuhi baba naomba tafsiri ya ndoto hii naomba neema ya kuweza kujua maana ya ndoto hii ni kitu gani mm. ukishapata tafsiri ndio kusikiliza yeah. unaanza kuchukua hatua sasa kufanya ulichoagizwa kwamba sasa baba nifanye nini mm. omba kuna vita vinatokea nyuma yako kuna adui anakufuata ndio kumaliza hilo hiyo ni njia moja hapo kwa Mungu anaongea na wewe katika namna hiyo la, 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 la tatu da Victoria baba kwa, 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 kwa sababu ya muda ni swala kubwa la msingi sana nalo ni kuchukua hatua ya maombi Hatua ya maombi. Sasa hilo nao ni gumu. Kasheshe iko hapo. <laughs> Vyote unapovisungumza unafikia hatuvisiki. Tunavielewa vizuri. Pia na tunavielewa. <laughs> Kwenye kutendea kazi ndio ipo ilipo shughuli pevu hapo. Sasa nataka nikufundishe kitu. Watu kusoma neno ni wavivu. Hapo sasa. 
Watu sasa kama alisomi neno huwezi kusikia sauti ya Mungu kabisa. Utapata wapi Mungu anasema ni kuagizayo leo? Uweze kufanyaje kuyafuata hayo ngumu kwenye neno la Mungu? Kwa hiyo vita ya maisha haiwezi kuisha na vita ya maisha pia haiwezi kuwa nyepesi kwa namna hii. Hebu tusikie na tufanyie kazi. Hilo ndilo muhimu. Amina. Dakika tatu zimebaki hapa ili tupate fursa kuwasikia wasikilizaji. Amina, pia. amina. Mm. Sasa ndugu msikilizaji naomba nikwambie kitu kimoja. Bwana Yesu katika kitabu cha Luka 11. Mm. Mm. Wanafunzi wanamjua anambia tufundishe kuomba. Anaambia msalipo semeni baba yetu ni mbinguni jina lako litukuzwe na tunajua kumtukuza Mungu Ndiyo. na kumrudisha utukufu. Mm-hmm. La pili anasema utupe leo mkate wetu kila siku. Mm. La tatu anasema utusamee dhambi zetu. Yes. Anaendelea mbele anasema kwamba kama sisi tunaposamea utukosea. Mm. Lakini mwisho pale anamalizia anasema usitutie katika mm-hmm. majaribu. Mm-hmm. Kwa maombi ambayo tunasema kwa ajili ya vita ni maombi ya kumomba Mungu akuepushe na majaribu. Mm-hmm. Akuepushe na vitu ambavyo vitakuingiza kurudisha nyuma katika hatua zako za vita. Yes. Lakini na Victoria, hiyo ni sehemu ambayo Yesu aliongea katika kati ya naongea na wafunzi kwa sehemu ya kwanza. Mm-hmm. Sehemu ya pili ambayo Yesu kabla hajaondoka kwenda mbinguni aliongea kuhusu maombi mm-hmm. ni kitabu cha Yohana sula ya 16 katika hatua zake za mwisho mm-hmm. mstari wa 23 na 24. Anasema mkiomba kama utakumbuka katika Luka 11 hajasema kwa jina la Yesu kwa nini tunaomba kwa jina la Yesu mm-hmm. ni kutokana na Yohana mtakatifu 16 23 na 24 Ndio Kwa hiyo unapoanza kuomba nasema ombeni lolote kwa baba kwa jina langu nami nitafanya mm-hmm. Lakini Luka 11 mstari wa kwanza anasema Luka 18 mstari wa kwanza mm-hmm. anasema kwamba imewapasa kumuomba Mungu wala msikate Tama. Tama. Aya maombi naosema kwa ajili ya vita ndugu msikilizaji naomba unielewe. Siongee maombi ya kawaida. Mm. Naongea maombi ambayo watu wanasema katika lugha ya kizungu push. Pray until something happen. Usukuma. Push. Pray mm. until something happen. Omba mpaka jambo fulani litokee. Okay. Watu wengi wanaanza kuomba afa wanaanza kushukuru kabla hajapotea. Watumishi wote wa Mungu akiwemo Abraham, akiwemo mm. Daudi, akiwemo Yusufu, akiwemo Yakobo waliomba mpaka mwisho. Ndio maana katika kile kitabu cha mwanzo 28 Yakobo alinganganyia yule malaika. Akasema sikuachi mpaka umenibariki. Sisi wanafunzi huwa tunasema atafutaye hachoki. Na kama umechoka basi umepata. Kabisa. Kama uoni umepata ni marufuku kuacha kutafuta. Amina. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho kikubwa na lazima. Na wote tunatoa mfano wa gari ambao unapanda mlima. Utaenda mm. gear namba moja, namba namba tatu. Mm. utarudisha namba 4 mpaka ule mlima umepanda unaona pale juu umefika mwisho mm. mm. chochote ambacho unapitia ingia katika maombi yasiyokuwa ya kukoma mm. mpaka jambo limetokea maombi ndio nguvu pekee ambayo ulionayo kwa ajili ya kushinda vita mm. ni maombi kwa ajili ya sasa kile unachokiona mm. maombi ya mbele na utaona Mungu akibadilisha hatimao katika namna tofauti mm. vita vyako vitakuwa vipupi maana Biblia inasema kwamba e e yerubaberi nakumbuka yerubaberi kwambiwa mm. vita sio vyako ni vya Bwana anaitushindia vita ni bwana wa majeshi. Sasa Victoria kwa sababu ya haya matatu ya kwanza mm. tume tumeongelea kuhusu kupata kujitambua nani ambao anatakiwa apate maarifa na kukuka katika neno la Mungu mm. lakini pia tumeongelea habari za kusikia sauti ya Mungu ni muhimu sana watu wakajua namna ya kuweza kupata ndoto na kuzitafsiri zile ndoto. Mm. Tumeongelea pia habari ya maombi ambayo yeah. ndio jambo la msingi sana. Sasa labda tuishi hapo kwa sasa hivi mm. alafu tusikilize wasikilizaji labda tunaweza kupata mengine makubwa zaidi kwa ajili ya kuweza ku Toa. Naomba leo tutambue kwamba tuko kipindi cha songa mbele, songa mbele ndani ya kisima cha ushindi. Hapa kazi yetu ni ushindi. Amen. Tunasonga mbele kwa kishindo jamani sio kwa udhaifu udhaifu hapana. Tunasonga mbele kwa ushindi na kwa kishindo kikubwa kwa sababu safari yetu pia tunaijua. Hatuendi tusiko kujua. Amina. 0713 83 83 15 pata fursa ya kuweza kutuandikia ujumbe wako hapa usipike simu tafadhali andika ujumbe e, wewe ni miongoni mwa safari yetu na uko tayari kusikia kile Mungu anasema kwenye maisha yako uko tayari kujitambua wewe ni nani e, uko tayari pia kuhakikisha ya kwamba uh, unasonga mbele kwa kulisoma neno la Mungu uko tayari pia kuomba yani hao ndio washindi wa vita ya so, maisha please. 0713 83 83 15 dakika mbili tunarejea endelea kuwa pamoja na sisi